சதுரங்க பெரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் டபிள்யூஆர் மாஸ்டர்ஸில் இருந்து குகேஷ்க்கும் நெப்போக்கும் நடந்த ஒரு ஆட்டத்தை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆட்டத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஃபிஃப்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணதை ஒட்டி சில விஷயங்கள் வந்து இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறதா வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு விஷயத்தை வந்து நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் முதல் விஷயம் ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்விட்டரில் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதாவது வர ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி எட்டரை மணிக்கு ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எட்டரை மணிக்கு ஒரு மணி நேரம் வந்து ஜிஎம் விஷ்ணு பிரசன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து வர போகிறாரு லைவ் செஷனில் முக்கியமாக நம்ம என்ன டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து நான் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி சொன்ன விஷயந்தான் ஹவு டு பிகம் அ கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற டைட்டிலில் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கோ ஸோ ரொம்ப அப்ராப்ரியேட்டான கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேட்டில் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ வந்து வந்து ரீசெண்டாக வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட கேம்ஸ் வந்து அனலிசிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கேம் தான் இது வரைக்குமே பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து ப்ராப்பராக பண்ண முடியல இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சஜஷன்ஸ் வந்து வருது லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கேம் அனுப்புகிறாங்க இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வரைக்கும் அனுப்பியிருக்கதே எடுத்து பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது கேமுக்கு மேலே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அறுபது கேமும் நம்மளால் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன்று கூட நம்ம சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு நம்ம சிக்ஸ்டி கேம்ஸ் பண்ணோம்னா செஸ்ஸில் மற்ற விஷயங்களை நம்மளால் கவர் பண்ண முடியாது இதனால் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றும் கிடையாது வீக்லி முன்னாடிலாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்ளிட்ஸ் டோர்னமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நடத்துவோம் இப்போது சண்டே மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக வந்து சண்டே மட்டும் ரேப்பிடாக வந்து அது நடக்க போகுது டென் ப்ளஸ் டூ ஃபார்மெட்டில் இன்றைக்கி நடக்க போகிற டோர்னமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த டோர்னமெண்ட் ஜாயின் பண்ணுங்கள் விளையாடுங்க அதில் எது வந்து பெஸ்ட் கேமாக வந்து எனக்கு தெரியுதோ அதில் ஒரே ஒரு கேமை வந்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சண்டே வந்து அதை கண்டிப்பாக வீடியோவாக போடுவோம் ஸோ அதில் வந்து வின்னர்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த சப்ஸ்கிரைபரோட கேமையும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சார் ஏன்னா அந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேர் வந்து பத்து மணிக்கு பார்ப்பீங்க இல்லை நாளைக்கு பார்ப்பீங்க ஸோ என்னென்னா வேறு வழி கிடையாது நீங்கள் அடுத்த வாரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு டோர்னமெண்ட் விளையாடுங்க நல்லா விளையாடுங்க ஸோ பெஸ்ட்டு கேம்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணுவோம் இது மட்டும்தான் ஒரே வழி வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து சப்ஸ்கிரைபரோட கேமை காமிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த செகண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஸோ இந்த சின்ன இன்ஃபர்மேஷனோட நம்ம வந்து இப்போ கேமை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் குகேஷ் வந்து ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தார் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டை பிரேக் பற்றி பேசிடலாம் ஸோ டை பிரேக் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கும்போது இந்த இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூஆர் மாஸ்டர்ஸோட வெப்சைட்டோட ஹோம் பே அதாவது அவங்களுடைய பேரிங்கோட லிஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு வந்து எடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து டை பிரேக் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணினாங்க இதனால் டை பிரேக் உள்ளே வந்து போகிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த கேம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேமை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் வந்து நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இந்த கேமில் வந்து குகேஷ் வந்து ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் டி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ அது கிரிப்ளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெப்போ வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடுறாரு ஸோ அப்படியே வந்து கேம் கண்டினியூ ஆகுது ஓப்பனிங் வைஸ் நம்ம குயின்ஸ் கேம்பி டிக்ளைன் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ பிஷப் இ செவன் சி டெக்ஸ் டி ஃபைவ் இ டெக்ஸ் டி ஃபைவ் இயர்லியராகவே பான் டென்ஷனை வந்து ரிலீவ் பண்ணிடுறாரு குகேஷ் ஸோ என்னென்னா இப்போ பிளாக்குக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்னா பிள பிஷப் வந்து நம்ம இந்த பக்கமே டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ பிஷப் எஃப் ஃபோர் பான் டு சி சிக்ஸ் அதேமாதிரி சில நேரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஷப் வந்து இங்கே போகலாமா இங்கே போகலாமா டவுட் இருக்கும் ஒன்ஸ் இந்த பிஷப் இ செவன் வந்ததுன்னா நீங்கள் பிஷப் எஃப் ஃபோரில் வைக்கிறதா ரொம்ப லாஜிக்கு ஸோ சி சிக்ஸ் அது
ஸோ ஜி த்ரீ ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாரி குயின் ஆஃப் சிக்ஸ் பிஷப் டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் பான் டூ ஜி சிக்ஸ் ஜஸ்ட் இந்த டாயிங்கில் வந்து ஷட் பண்ணுறாரு ஸோ ஷட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குகேஷ் வந்து இந்த இடத்துல ஓகே இவரோட பீசஸோட பொசிஷன் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பான் சக்ஸரோட விஷயத்தெல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு எப்படி நெப்போ வந்து குயின் சைட் கேஸ்லிங் பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து அவர் உணர்ந்து அவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் சைட் கேஸ்லிங் பண்ணிடுறாரு நைட் டு டி செவன் நைட்டை டெவலப் பண்ணுறாரு நைட்டை செட்டலைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ நைட் டு பி சிக்ஸ் இந்த பொசிஷனில் வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு நல்ல விஷயம் கிடையாது ஒன்று நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட் பானை வந்து அண்டபுள் பண்ணிடுவோம் ரெண்டாவது அங்கே வந்து ஒரு ஃபோர்க் வேறு இருக்குது வெட்டுறதுனா கூட நீங்கள் பிஷப்பால் தான் வெட்ட முடியும் நைட்டால் வெட்ட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நைட்டை வந்து நம்ம இங்கே வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்கும் போது கண்டிப்பாக அதை வெட்டாதீங்க ரெண்டு பானோட சப்போர்ட்டில் இருக்கும்போது சில நேரங்களில் அது வெட்டுறது லாபமாக இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஃபைல் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அது சில நேரங்களில் சில பொசிஷனில் வந்து அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இது மாதிரி கூட நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ நைட் பி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிங் பி ஒன் வந்து போயிடுறாரு கிங் பி ஒனுக்கு அப்புறம் கேன்சல் பண்ணிடுறாரு குயின் சைடு அதுக்கப்புறம் நைட் டு பி ஃபைவ் ஸோ இந்த நைட் டு பி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பின்னை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டாக்டிக்கல் எரர் நம்ம பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆர் நமக்கு பார்த்த உடனே இது பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் சில பேருக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த இடத்துல சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க ஓகே கிங் பி ஒன் வந்து விளையாடலாம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெப்போ வந்து விளையாடியிருக்காரு ஆட்டத்தில் ஸோ கிங் பி ஒன் வந்து சாரி கிங் பி ஒன்ற மாதிரி கிங் பி எயிட்டு கிங் பி எயிட் விளையாடினாக்கா ஆர் விளையாண்டு விளையாடியிருக்காங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டெக்ஸ் டி சிக்ஸ் வந்து கேமில் கண்டினியூ ஆகும் இந்த இடத்துல சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க நம்ம ஏன் வந்து கிக் பண்ணக்கூடாது நைட்டை ஏன் கிக் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது முதல் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இங்கே வீக்னஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த பானை நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கு இதனால் வந்து பிளாக் உடனடியாக தோக்க போகிறாரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இது ஈக்குவல் பொசிஷன் தான் எதுக்கு சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விளையாடும்போது சில பேர் வந்து இங்கே ஸ்டாக்டிக்கல் எரர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒயிட்டாக இருக்கும்போது ஸோ நைட் டெக்ஸ் சி சிக்ஸ் இதுதான் சொன்னால் அந்த டெம்டிங்காக இருக்கக்கூடிய மூ இந்த இடத்துல பிளாக் வந்து சி சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நைட்டை வெட்டினாரு அப்படின்னா இஸ் கோயிங் டு லூஸ் த கேம் இன் ஜஸ்ட் ஃபைவ் மூவ்ஸ் ஜஸ்ட்டு நம்ம குயின் டெக்ஸ் சி சிக்ஸ் செக்கு கொடுக்கலாம் கிங் பி எயிட் அதுக்கப்புறம் செக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செக்மேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் பிளாக் பண்ணணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்மேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல கரெக்டான கேப்சர் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம ஏ டெக்ஸ் பி ஃபைவ் தான் கரெக்டான கேப்சர் ஸோ இந்த மாதிரியான டெம்டிங் ஐடியாஸ் வந்து நீங்கள் இருக்கும்போது தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க ஸோ அதனால் அதே முக்கியமாக நம்ம ஏ பானை வந்து மூவ் பண்ணுறது முதல்ல அவசியமாக அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ அதனால் நெப்போ வந்து கிங் பி எயிட் வந்து விளையாடிடுறாரு ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னை வந்து அன்பின் பண்ணிடுறாரு அதே நேரத்தில் வந்து ஏ செவனி டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு அதே நேரத்தில் அந்த கிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வல்லரபுளான ஒரு டாகிங்கில் இருந்து சம்டைம்ஸ் இது வந்து பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்போ எப்படி இவர் வந்து கிங் இங்கே மூவ் பண்ணாரோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ நைட் டெக்ஸ் டி சிக்ஸ் ரூக் டெக்ஸ் டி சிக்ஸ் பான் டு பி த்ரீ ஸோ உடனடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டை பாக்ஸ் அவுட் பண்ணுறாரு ஏன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த ஸ்கொயர் வந்து வல்லரபுளாக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நைட் டு சி எயிட் போகிறாரு ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைட்டுக்கு ஸ்கோப் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் நைட்டை வந்து ரீரோட் பண்ணி பெட்டர் ஸ்கொயருக்கு கொண்டு வராரு ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ரூக்கை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நைட்டை வந்து நம்ம டி சிக்ஸில் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நைட் இ செவன் அண்ட் தென் நைட் டூ எஃப்ஐ அந்த மாதிரி நாய்களை ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ குகேஷ் வந்து ஹெச் ஃபோர் வந்து விளையாடுறாரு ஸோ தட் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த ரூக் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு ஸோ ரூக் வந்து கேம்குள்ளே இன்வால்வ் பண்ணிக்கலாம் ரூக் டி டி எயிட் அதுக்கப்புறம் ரூக் சி ஒன் நைட் டூ டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு ஜம்ஸை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரூக் ஹெச் இ ஒன் ஸோ இதுதான் சொன்னேன் ரூக் வந்து அந்த பான் டிஃபென்ஸ்லேருந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வெளியில் வந்திருக்கு ரூக் டூ சி எயிட் ரூக் டூ சி எயிட்க்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் டூ டி டூ வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ குயின் டூ டி டூக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் டூ ஹெச் டி எயிட் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பான் டூ எஃப் த்ரீ இந்த வீக்னஸ் வந்து நம்ம வந்து சில நேரங்களில் வந்து
பி சிக்ஸ் பி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப இந்த நைட் சி ஃபைவ் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா நைட்டு சி ஃபைவ் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களால் வந்து பி சிக்ஸ் ஆட முடியாது ஏன்னா தேர் இஸ் திஸ் ஃபோர்க்கு ஸோ அதனால் இப்போவே ப்ரொஃப்ளாக்ஸாக வந்து விளையாடிடுறாரு ஸோ பி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஸோ ஹெச் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓப்பன் பண்ணுற ஒரு லைனு ஸோ எஃப் சிக்ஸ் வந்து விளையாடுறாரு இந்த இடத்துல எக்ஸி எஃப் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் தான் அவங்களுக்கு மார்க் பண்ணியிருந்த லைக் ஸோ ரூக்கோட என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு நைட் வந்து மெயினாக ஜி செவன் போயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்கொயரில் சில நேரங்களில் வந்து நைட் வந்து ரீமெனூர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தும் ஸோ இந்த ஸ்கொயரை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு மேபி பான் பிரேக் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ரூ ஜிடிஎக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஃபைவ் இந்த இடத்துல எஃப் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறாரா கிங் பி செவன் ஆடுறாரு நெப்போ இந்த பொசிஷனில் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச்டெக்ஸ் ஜி ஃபோர் வந்து ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம எஃப்டெக்ஸ் ஜி ஃபோர் ஆட முடியும் என்னென்னா நமக்கு வந்து திரும்ப புது புது வழிகள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நைட்டை வந்து நம்ம சி ஃபோர் போயிட்டு நைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாரி நைட்டு எஃப் ஃபோர் போயிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ சிக்ஸ் போக முடியும் லேட்டராக ஓகே நமக்கு வந்து பி சாரி ஜி ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பான் வீக்னஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒயிட்டுக்கு சில டார்கெட்ஸ் வந்து இருக்குது லைக் வந்து நம்ம குயின் எடுத்துகிட்டு போய் ஹெச் ஃபை ஹெச் பானை வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ குயின் மட்டும் கிடையாது மற்ற மேஜர் பீசஸ் எல்லாமே ஸோ கிங் பி செவன் கிங் டு பி டூ ஏ ஃபைவ் ஏ ஃபோர் ஜஸ்ட் ஏ ஃபோரை ஸ்டாப் பண்ணுறார் இவராகவே ரூக் டி டி செவன் குயின் ஹெச் டூ குயின் ட்ரேட் பே பண்ணுறாரு ஸோ அவருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துக்கிறாரு ஸோ ரூக் டெக்ஸ் ஹெச் டூ அதுக்கப்புறம் ஹெச் டெக்ஸ் ஜி ஃபோர் எஃப் டெக்ஸ் ஜி ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் விளையாடிட்டு பான் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து உடைக்கிறாரு ஜி டெக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இதுக்கு பதில் யாராவது நீங்கள் ஜி ஃபைவ் பற்றி திங்க் பண்ணிங்கனா அதுவும் கரெக்டான மூவ் தான் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி வந்து பான் வந்து டெம்பரரியாக ஜோடியாக இருந்தாலும் நம்ம எஃப் சிக்ஸ் மூலயமா நம்ம கொஞ்சம் வந்து வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்புக்கு ஏன்னா நைட் எஃப் ஃபைவ் நைட் இ ஃபைவ் ஜஸ்ட் கெயினிங் சம் டைம் ரூக்கு டி எயிட் போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பானை வெட்டிடலாம் வெட்டினதுக்கப்புறம் அவர் உள்ளே கேப்சர் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் டி ஃபைவும் வெட்டிடலாம் ஸோ இந்த பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசர் தான் பட் இருந்தாலும் இதை புஷ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ கோயிங் பேக் இந்த கேம் ஜி டெக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டெக்ஸ் எஃப் ஃபைவ் ரூக் எஃப் ஒன் அதுக்கப்புறம் நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோர் நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோர்க்கு அப்புறம் ரூக் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் ரூக் ஹெச் செவன் பான் டூ ஹெச் சிக்ஸ் ரூக் சி இ செவன் கிங் சி த்ரீ இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா குகேஷ் வந்து ஒரு பானை வந்து இங்கே வந்து டவுனாக வந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு ரெண்டாவது நெப்போ வந்து அவர்கிட்ட பானை எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பான் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா பாஸ் பானாக வந்து வச்சுருக்கிறாரு ஆர் பாஸ் பானாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஆக்சுவலாக இந்த பானை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் வி மே லூஸ் த கேம் ஸோ பட் எப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நைட் இ டூ செக்கு கொடுக்குறாரு கிங் டூ டி டூ நைட் ஜி த்ரீ ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ கிங் சி டூ நைட் இ ஃபோர் எனிவே ரூக் ஜி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரூக் ஹெச் செவன் ஹெச் எஃப் செவன் ரூக் ஹெச் ஜி டூ நைட் எஃப் சிக்ஸ் ரூக் எஃப் டூ நைட் இ ஃபோர் ரூக் டெக்ஸ் எஃப் செவன் ரூக் டெக்ஸ் எஃப் செவன் இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் இ ஃபைவ் வந்து விளையாடுறாரு குகேஷ் அதுக்கு பார்த்து நம்ம ரூக்கை வந்து இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிம்பிள் ரூக் டெக்ஸ் ஜி செவன் ஹெச் டெக்ஸ் ஜி செவன் நைட் எஃப் சிக்ஸ் நைட் இ ஃபைவ் அண்ட் தென் பான் டு சி ஃபைவ் இப்படி இவர் வந்து பாசரை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் மெஜாரிட்டி இருக்குன்றதுனால நம்ம கிங் வந்து இந்த பாசரை குயின் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஸோ அவர் ஈஸியாக போய்ட்டு இந்த பானை வேட்டையாடிடுவார் ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் ரூக் ஜி செவன் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது நைட் இ ஃபைவ் ரூக் எஃப் டூ செக்கு இங்கே வந்து டி த்ரீ போகிறாரு அதுக்கப்புறம் ரூக் ஹெச் டூ ரூக் ஜி செவன் செக் கிங் ஏ சிக்ஸ் பான் டூ ஹெச் செவன் அண்ட் தென் நைட் எஃப் சிக்ஸ் இந்த பொசிஷனில் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து தான் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் பிளண்டர் ஆஃப் த கேம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஏன்னா இது ஆக்சுவலாக பிளண்டரு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு பதில் அவர் என்ன ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நைட் சி ஃபைவ் செக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிங் டு டி ஃபோர் அப்படியே வந்து கேம் கண்டினியூ ஆகும் லைக் கிங் சி த்ரீ போனீங்கன்னா ஐ திங்க் கிங் டு டி ஃபோர் வந்து பிளண்டரு 
ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு ஒன்று வந்து கிங் பி எயிட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் ஆக்சப்ட் பண்ணுங்கள் ரூக் ஆக்சப்ட் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிள் நம்ம வந்து குயின் எடுத்துக்கலாம் குயின் எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக வந்து கேமை வின் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிங்கை வந்து பேக் ரேங்க் கொண்டு போகிறது ஸோ பி எயிட் கொண்டு போகிறது பி எயிட் கொண்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரூக் ஏ எயிட் செக்கு கொடுக்க போகிறோம் திரும்ப இந்த பானை வந்து டிஃபென்ஸில் தான் இருக்குது நைட்டோட டிஃபென்ஸு நீங்கள் கிங்கை லிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப குயின் எடுத்து வின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் மேட் இன் டூ ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் இந்த இடத்துல ரூக் ஏ சிக்ஸ் செக்குக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெப்போ வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ இதை ரிசைன் பண்ணது மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டை பிரேக்கில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அந்த டை பிரேக்கோட ரிசல்ட்ஸ் மொத்தமாக வந்து செஸ்ட் டாட் காமில் அழகாக வந்து போட்டிருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வீடியோவை வந்து முடிச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரிசல்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ ஓகே ஸோ டை பிரேக்கில் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து மூணு ஆட்டத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரோனியன் வந்து வின் பண்ணதுனால டை பிரேக் மூலயமா அரோனியன் வந்து முதல் டபிள்யூஆர் மாஸ்டர் செக்ஷனை வந்து ஆர் மாஸ்டர் டோர்னமெண்ட்டை வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரெண்டு பிள்ளைகளோட கம்மியோட முகேஷ் வந்து ரெண்டாவது பிளேஸ் வந்து பிடிச்சிருக்காரு ஸோ இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் பிளேயர்ஸ் வந்து விளையாடக்கூடிய இந்த டோர்னமெண்ட்டில் லைக் அரோனியன் நெப்போ அதுவும் வெஸ்லே டியூடா ஸோ இந்த மாதிரியான பிளேயர்ஸ் ஆடக்கூடிய அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த ஜூனியர்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது ப்ரக் இருக்கார் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நொதிர் பேக் இருக்கார் எஸ்பிங்கு எல்லாம் இது இவர் தான் வந்து வீக் பிளேயர் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது அந்தளவுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் முக்கியமாக அனிஷ் கிரியும் இருக்கார் ஸோ இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருக்கும்போது முகேஷ் ரெண்டாவது இடத்த வந்து பிடிச்சது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை தான் சொல்லணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயங்களை வந்து தயவு செஞ்சு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் தான் ஆக்சுவலாக பண்ண போகிறோம் பட் இந்த ஒன் ஹவர் நிறைய பேருக்கு வந்து மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதோட ஃபோட்டோ அதாவது இந்த இது இமேஜாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூபோட கம்யூனிட்டி பேஜில் இருக்குது நம்மளுடைய செஸ் வைசர்னு சொல்லி நம்ம வந்து ரீசெண்டாக நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை பேர் மாற்றிருந்தோம் அதுலேயும் நான் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கூட ஷேர் பண்ணதெல்லாம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டோர்னமெண்ட்டோட மறக்காமல் வந்து விளையாடுங்க விளையாடிட்டு தயவு செஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஃபியூச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் குறுக்கு வழி எதுவும் தயவு செஞ்சு தேடாதீங்க உங்களுடைய பெஸ்ட் கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு கேம் தான் நம்ம வந்து நம்ம ஷோ கேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்கேஸ் இந்த வாரம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமை விளையாடுங்க ஆர் அந்த டோர்னமெண்ட்டை விளையாடுங்க ஸோ அதிலிருந்து ஒரு கேமை வந்து அதுக்கு அடுத்த வாரத்தில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வாரம் முடிகிறது அடுத்த வாரம் ஸோ அந்த மாதிரி அப்படியே கன்சிக்யூட்டிவாக நம்ம வந்து வார வாரம் ஒரு சப்ஸ்கிரைபரோட கேமை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்